हम दूसरे मॉड्यूल पे आ गए हैं हमने वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी सी देखी है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एज अ होल देखा हमने नाउ वी आर शिफ्टिंग टू आवर ओन बैक यार दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यही तरीका है मॉडर्स ऑपरेंडी यही है वट इज़ अ डेफिनीशन डेफिनीशन की डेफिनीशन कौन बता सकता है मुझे डेफिनीशन क्या होता है One of the ways of defining a definition is that a definition is what tells us the genus of a thing and its species. Definition is what identifies something, right? So, identification के लिए हम science में क्या use करते हैं? क्या use करते हैं? Scientific name, Homo sapiens. These are homos, not in the LGBT sense of the term, and sapiens. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम होमो इरेक्टस एट्सेट्रा दैट दीज आर होमो सेपियंस ओके दिस इज पैंथेरा बट दिस इज फ्रॉम द जीनस ऑफ पैंथेरा टाइग्रेस दिस इज फ्रॉम द जीनस ऑफ पैंथेरा बट पार्डोस ठीक दिस इज फ्रॉम द जीनस ऑफ पैंथेरा बट लियो दैट दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई दिस इज कैनिस बट फैमिलस दिस इज ब्रासिका बट ओलेसी ठीक ऐसे आप करते हैं तो Uh, if you have to say what is maharashtra maharashtra is an indian state so genus would be indian uh, and uh, state would be its uh, species maharashtra would be the species so that's how you identify you place it in a uh, what is a square square is a quadrilateral yes ka genus ho gaya quadrilateral uh, which has equal sides and 90 degree angles yes ka specific स्पीशीज बन गया इसका दैट्स हाउ यू डिफाइन सो वट इज दैट टेल यू जेनरली दुनिया के बारे में दैट टेल्स यू कि अगर आपको किसी चीज को पहचानना है या अगर आपको कोई चीज पहचाननी आती है तो दैट वुड मीन कि आप उसका जीनस बता सकते हैं और उसकी स्पीशीज बता सकते हैं वट मेक्स इट यूनिक से फॉर एग्जाम्पल यू से औरंगजेब इज द लास्ट ग्रेट मुगल किंग क्या है जेनरा जीनस क्या है मुगल किंग्स और स्पेसिफिक क्या है लास्ट ग्रेट ग्रेटनेस नॉट इन द सेंस ऑफ मॉरल ग्रेटनेस उस पर बहस हो सकती है एज इन द एम्पायर वॉज बिग उस सेंस में तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं साउथ अफ्रीका इट्स द सदर्न मोस्ट अफ्रीकन कंट्री अफ्रीका हो गया जीनस सदर्न मोस्ट उसके स्पेसिफिक है वो और किसी में नहीं मिलेगा अफ्रीका में तो स्पेसिफिक हैज़ टू बी स्पेसिफिक टू इट दैट्स हाउ यू डिफाइन थिंग्स तो एंड दिस इज इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल फ्राम नाव ऑनवर्ड्स यू नो हाउ टू राइट डेफिनीशन जब आपसे पूछा जाए एग्जाम में डिफाइन समथिंग दिस इज वॉट इज आस्ट ऑफ यू बट प्लीज डोंट डू इट इन योर एग्जाम्स बिकॉज प्रोपेबली योर टीचर ऑल्सो डजेंट नो यू तो आपके मार्क्स कट जाएंगे बट वट यू शुड डू इज स्टार्ट विद दिस डेफिनीशन एंड देन एक्सप्लेन द जीनस एंड द स्पीशीज यही मैन इज़ अ रैशनल एनिमल दैट मीन्स द ग्रुप इज एनिमल्स एंड रैशनल इज इज़ यूनिक टू इट बट वाई एम आई टेलिंग यू दिस मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमको इससे पता चल गया कि अगर हम किसी किसी चीज़ को पहचानना भी क्या होता है पहले तो किसी चीज़ को पहचानना मतलब हो गया कि आप उस चीज़ को समझ गए हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू ए जंगल एंड आई टेल यू कि अरसलान देखो यू वुड फाइंड एन एनिमल Uh, जिसके ऐसे दे वुड बी दिस दिस मच हेयर ऑन इट इसकी ऐसी टांगे होंगी इसके ऐसे कान होंगे इसकी दुम ऐसी होगी द बॉडी वुड बी लाइक दिस द नॉस्ट्रल्स लाइक दिस द आईज लाइक दिस पूरा मैंने डिस्क्राइब कर दिया नाउ इफ यू रियली अंडरस्टैंड इट दैट मीन्स वेन यू गो इन टू द जंगल यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड इट सो आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंड दैट्स वाई दे से कि गिव एग्जाम्पल्स इफ यू अंडरस्टैंड तो येस सो if if understanding the definition means what i said and if that means that we have understood a thing then that means correct approach to knowledge is starting from general and going into particulars general se start karna and then going into particulars this is very philosophical philosophical more than what you understand trust me on this you haven't understood the gravity of what i said you have went appreciated yet what i am saying uh, what i am saying is completely different paradigm of knowledge than uh, the one you are used to. it's it's totally different this this is there's a school of thought in education called the generalists 
who argue that general education needs to be revived ye main keh raha hu okay if 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 then this is the correct way of approaching knowledge that we start from general and then we go into specifics then what a beautiful thing did we do we started with philosophy general the most general first principles we started with that then we went into social sciences as a whole humanities and social sciences thoda sa specific ho gaya as compared to philosophy fir usme humne pehle kya kiya world history dekha puri duniya kaise evolve ho rahi hai and then we are going into specific ki what's happening in our backyard and then ideally uske baad usse aur localized usse aur localized hoga and then self awareness mai kya hu mera is pure circle mein role kya hai so that, that's how education in my opinion should be uh, approached because it does exactly that it it first defines the genera uh, and uh, then the species so why do we have to know uh, in the indian history exactly because of this because of our relevance because it's our backyard and and that's why har modern duniya mein bahut sari cheezon ke bahut sare reasons hote hain padhne ke lekin hum hamara jo education jo hum kar rahe hain this is not for some exam but you can use it for your exams as well ye ye personality development ke liye education insaan banane ke liye to insaan banne ke liye ye kyun janna hai i told you the reason now because you have to know your backyard your immediate backyard and then closer and closer and closer and then that's why uh, people of the subcontinent uh, india pakistan nepal bhutan bangladesh sri lanka have to know indian history because indian civilization was the center of all of these areas there is another aspect why should a bangladeshi or a pakistani for example uh, listen to this particular session and read indian history because their roots also lie in india and uh, how history is taught in india uh, it, it's in itself a lesson for them so for indians it would be uh, lessons in history uh, but for a pakistani it would be a lesson in not just in history but also in historiography Now that that's interesting i used a big term हिस्टीरियोग्राफी कोई बड़ी टर्म है वट इज दैट हिस्टीरियोग्राफी इज द साइंस ऑफ हिस्ट्री हाउ हिस्ट्री इज टू बी डन हिस्ट्री को करते कैसे वी मे से दैट इन इंडियन हिस्टीरियोग्राफी इज इन द बेस्ट वी कैन आर्ग्यू लाइक दैट दैट्स ओके बट एट लीस्ट द बांग्लादेशी इज द पाकिस्तानी इज द श्रीलंकन दे वुड एट लीस्ट सी हाउ इंडियंस रीड हिस्ट्री उनके क्लास रूम में हिस्ट्री को कैसे पढ़ाया जाता है एंड दैट इन इट सेल्फ इज बेनिफिशियल Uh, looking at things how others see them so that in itself is good we are going to this module is uh, emergence of modern india second module hai out of the seven we are going to touch iska pehla chapter pre colonial and colonial india hai hum aaj dekhenge ki at the eve of british conquest of india hindustan ke halaat kaise the what's happening in india at that time अगेन वी आर नॉट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द पोलिटिकल हिस्ट्री टूडे एट लीस्ट आगे आएगी तो उसको बात करेंगे आज थोड़ा सा सोसाइटी को देखेंगे और बिकॉज वेन वेन एवर एनी कंट्री रूल्स एन अदर इट इट जस्ट डजेंट मीन पोलिटिकल कंट्रोल वैन यू आर रूल्ड बाई सम एनी वन यू आर ओन और आउटसाइडर जब भी आपको कोई आप पे कोई राज कर रहा होता है ना उसका उसका मत इट वुड बी अ फॉली टू थिंक कि इट इज़ मेयरली पोलिटिकल और इसको ऐसे कहा जा सकता है डोंट यू डेयर थिंक दैट पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार द रूलर और चेंज ऑफ रूलर्स इज मेयरली कॉस्मेटिक क्या आपने मैक का अब छोड़ दिया यूज करना फाउंडेशन अब आप लैक में का नाइन टू फाइव यूज कर दिया तो डोंट डोंट यू डेयर थिंक दैट कि सिर्फ इतना होता है कि मैंने फेस वॉश किया और नया फाउंडेशन लगाया एंड नाउ इट्स माय फेस इज स्टिल द सेम आई एम द सेम पर्सन नो यू नॉट द सेम पर्सन पॉलिटिकल कंट्रोल इट्स टेंटिकल्स एंटर वेरी डीप इनटू द सोसाइटी इट इट एक्सटेंड्स टू एवरी स्फेयर ऑफ द सोसाइटी 
and and same is the case here british rule in india affected indian life its society its economics its culture in har cheez pe iska effect hai economic field mein fundamental changes lai british rule ne hindustan mein aur indian economy ko completely badal diya aur hum zyada concentrated isi pe karenge the economics side of the things after attending these sessions inshallah you would have an idea about the nature of indian economy before the conquest which we will discuss immediately today then we would talk about different ideas different scholars how have they viewed these changes and we would learn about certain criticisms which the indian scholars at that time when the things were happening what were they discussing it's needless to say that the, these are introduction introductory sessions supposed for general audiences log instagram pe in sessions ka attend karte hain to you can understand that these are very basics but then uh, the level of education is so rudimentary with us that uh, this basic is way much advanced than what most of our kids understand india a direct colony thi british ki and what does that mean to start with so th- there must be some indirect colony and now understand this about words as well words don't come out of thin air if a word is used word is again specific word species hai word genus mein se nikal ke kuch specific bata raha hai that means if a word is used for something it is also simultaneously differentiating it for from something else direct colony means colony genus hai aur direct uska sub species hai theek so there must be indirect colonies indirect colonies ko colony aise kehte nahi hai isliye isme redundancy hai but that's okay ओके यहाँ पे एक और लेसन है आपके लिए वट मेक्स अ गुड टेक्स्ट गुड उसमें रिडनडेंसीज नहीं होती हैं यू डोंट नीड टू से टू थिंग्स कॉलोनी में ऑलरेडी वो डायरेक्ट होता है डायरेक्ट कॉलोनी इनडायरेक्ट कॉलोनी से फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में डायरेक्ट ब्रिटिश राज नहीं था सो वी कॉन्ट कॉल जम्मू एंड कश्मीर colony of the british the same way we we would say british india was their colony so you that should tell you the difference between direct colony and indirect colony so india was direct colony of the britishers aur iske bade repercussions hai humne abhi baat ki jo aapka ruler hoga uska social aur political aspect of society us pe bada effect hoga iska bahut bada effect hai not having british rule in jammu and kashmir and other places as well to so, हिंदुस्तान की सोसाइटी पॉलिटी डीप इफेक्ट देखिए पॉलिटी पे अगर आपको इफेक्ट देखना है ना यू जस्ट नीड टू रीड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था लास्ट वाला शायद 35 में आया था या 36 में आया था इट इज सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव लॉट ऑफ वट इट इज फ्रॉम दैट एक्ट सो दैट शुड टेल यू दॉलिटी इट सेल्फ इज अफेक्टेड एंड देर वर मेनी सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल विच स्टिल परसिस्ट एंड एंड we have talked about this history ke mamle mein if you want to understand what's happening today you need to understand uh, what happened in the past and and that also tells us if you want some kind of future for yourself an x kind of future you have to look into history how did people achieve x kind of future and and you would have to start doing that and if you want y kind of future you have to see how did they do and and that's why history reading becomes very important but unfortunately uh, people are highly averse of history And there are a lot of reasons for that uh, probably they find it boring and there are reasons for that as well so many contemporary aspects of indian society and and its neighborhood politics international relations have roots in british history and it must be stated at the very beginning ke direct colonial rule it leaves a total impact on the colonized society kyunki har ek sphere influence hota hai direct colony direct control mein hoti hai colonizers ke wo khud wahan rule kar rahe hote hain unhi ki policies hoti hai unhi ke interest penetrate karte hain okay yahan pe there is a good concept we can talk about for next 5 minutes that is imperialism what is imperialism hum imperial term kahan pe use karte hain कि कॉलोनी क्या होता है ऐसे इससे पहले भी तो रूल करते थे अब ये अचानक से क्या हो गया नया कि हम इसको किंगडम नहीं कह रहे कॉलोनियलिज्म कह रहे कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ना 
इसमें क्या होता है इसमें दे से फॉर एग्जाम्पल ए रूलर इज रूलिंग ए कंट्री एक्स एंड एंड ही हैज़ कम फ्राम आउटसाइड ही हैज़ इन्वेडेड एंड उसने कब्जा किया है वहाँ पर और वहाँ का बादशाह वो है तो जिस कंट्री एक्स में वो है ना वो उसी कंट्री में रह रहा है खा रहा है पी रहा है हिज वाइज आर फ्राम देयर हिज चिल्ड्रेन आर देयर अब वो बच्चे पैदा होंगे वो वहीं पर रूल करेंगे आगे जाके और उनका जीना मरना दफन जिंदा रहना मरना वहीं पर ठीक तो दैट वॉज हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ है हमेशा तो मुगल्स आए यहीं पर रह गए यहीं पर दफन भी हैं तो कॉलोनी में क्या हो रहा है कॉलोनी में वो ब्रिटिश इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं यहाँ आ रहे हैं सर्व कर रहे हैं वापस जा रहे हैं ब्रिटिश यहाँ की दौलत ब्रिटिश ब्रिटेन भेज रहे हैं मुगल्स फरगना नहीं भेज रहे दौलत वो यहीं पे दौलत को इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं इन्वेस्ट वो टॉपिक फॉर अदर डे औरंगजेब वुड से कि सत्यानाश कर दिया पूरी ट्रेजरी का एक बनाया था आज बट लगा तो हिंदुस्तान में ही दैट्स पे नॉट अ कॉलोनी अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडिया वुड बी कि इसका कॉलोनियल रूल छोटे टाइम तक नहीं रहा ये कि काफ़ी लंबे टाइम तक रहा 200 साल ये रहा लगभग और ये जो ये लंबा रूल था ना ये जितना देर तक ये रहेगा उतना वो कैटेगरीज ऑफ थाट को इन्फ्लुएंस करेगा सोचने के तरीके को यूर बींग वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाई इट तो एंड साइमल्टेनियसली वट दैट मीन्स इज द ब्रिटिश एम्पायर वुड ऑल्सो भी एबल टू पुश इट्स टेन टेकल्स डीपर एंड डीपर इन टू द सोसाइटी इट वुड भी एबल टू वाई वुड एनी एम्पायर भी एबल टू होल्ड ऑन टू समथिंग फॉर टू हंड्रेड ईयर्स आपसे तो चार दिन रिश्ते नहीं रह पाते आप उन पर तो ये कैसे दो सौ साल रह गए मस्ट भी स्टेबल तो इतने साल रहना मीन्स इंस्टीट्यूशन आर स्टेबल एंड स्टेबल इंस्टीट्यूशन वो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं वो रह जाते हैं तो द जर्नी ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो वेरी स्लो एंड स्टडी इट पास थ्रू वेरियस स्टेज एंड एंड दिस एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑल्सो हेल्प दम इन ए वे दे लर्न छोटे से एक्सपेरिमेंट किया सीखा वहाँ से कुछ नेक्स्ट एम्पायर को एनेक्स करने में इस्तेमाल किया वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया आगे इस्तेमाल किया एंड दे दे वुड यूज देयर एक्सपीरियंस इन फ्यूचर एंड एवर्स द ब्रिटिश बट बिफोर वी गो इन टू दैट वी नीड टू लुक एट वट वॉज इंडिया लाइक एट लीस्ट इट्स इकॉनमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडिया इन द प्री कॉलोनियल पीरियड हैड अ वेरी स्टेबल इकॉनमी वेरी स्टेबल सेल्फ सफिशेंट एग्रीकल्चर फ्लोरिशिंग ट्रेड रिच हैंडी क्राफ्ट एंड एंड दीज वर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी हम इनको एक एक करके देखते हैं एग्रीकल्चर हिंदुस्तान में सबसिस्टेंस फार्मिंग थी सबसिस्टेंस फार्मिंग हम उस फार्मिंग को कहते हैं जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं बहुत कम उसमें सरप्लस होता है और अगर सरप्लस होगा भी वो आप बेचते नहीं हैं वो आप स्टोर करके रखते हैं ताकि अगर अगले साल कहत साली हुई फेमिन हुआ तो आप उसको यूज़ करें और ये स्मॉल विलेज कम्युनिटीज़ में रहते थे और ये एग्रीकल्चर भी विलेज कम्युनिटीज़ में ही होता था विलेज हिंदुस्तान के सेल्फ सफिशेंट इकोनॉमिक यूनिट्स हुआ करते थे सेल्फ सफिशेंट इकोनॉमिक यूनिट्स मतलब यू कैन कॉल दम स्मॉल रिपब्लिक्स दैट्स वट चार्ल्स मेटकाफ कॉल्ड दैम एंड दैट्स वट इवन गांधी कॉल्ड दैम दैट दीज विलेज आर सेल्फ सफिशेंट रिपब्लिक वहीं से आता है हमारा ग्राम स्वराज्य का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट वाई डू वी हैव टू हैव ग्राम पंचायत बिकॉज द आर्ग्यूमेंट इज हिस्टोरिकली इंडियन विलेज है इंडिपेंडेंट एंड दैट इंडिपेंडेंस शुड बी रेस्टोर्ड एट ग्राउंड लेवल तो दैट्स वाई इट इट वॉज अ गांधी एन प्रिंसिपल दे अडोप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही वॉन्टेड इट टू बी लाइक दैट एंड दैट वुड मीन बिजनेस कंटैक्ट्स भी इन ये जो गाँव हैं इनके बाहर बड़े कम होंगे बिकॉज दे आर सेल्फ सफिशेंट जब सेल्फ सफिशेंट है तो बाहर करेंगे क्या कोई जरूरत नहीं बाहर के साथ ज़्यादा ट्रेड करने की बाहर इनका ज़्यादा से ज़्यादा लेना होता था रेवेन्यू रेवेन्यू विच वॉज जनरली इन काइंड सो दे वुड पे रेवेन्यू एंड मेनी अ टाइम्स इट वुड बी द विलेज एज ए होल दैट वुड पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट 
महलवाड़ी सिस्टम में ऐसा होता था जो पंजाब एट्सेट्रा के आसपास तो अभी भी आपने सुना होगा वहाँ पे ज़मीन के लिए बहुत जब बहुत बड़ी ज़मीन होती है तो उसको महल भी बोलते हैं आज भी बोलते हैं कहीं कहीं पे सो द फार्मर्स वुड रेज ओनली दोज क्रॉप्स क्योंकि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है जो उनके अपने यूज़ के लिए था और वो उसको अपने गाँव में ही यूज़ करेंगे वो आ, किसी विलेज आर्टिजन को देंगे अनाज और उससे लेंगे जूता ऐसे काम करेंगे वो तो सिंपल मैन्युफैक्चरिंग इज़ हैपनिंग डोमेस्टिक कंजप्शन इज़ हैपनिंग यू कैन अंडरस्टैंड इसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के भी सोफिस्टिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है तो कम्युनिकेशन भी प्रिमिटिव ही हैं बिकॉज नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन अब जब मदर ही नहीं है तो बच्चा कैसे होगा मदर थी ही थी बच्चा भी नहीं था दैट मीन्स कम्युनिकेशन नेटवर्क सोफिस्टिकेटेड नहीं था बिकॉज कम्युनिकेशन नेटवर्क की ज़रूरत ही नहीं थी सोफिस्टिकेटेड होने की तो ट्रेड इन एग्रीकल्चर दैन वुड भी हाईली लिमिटेड फार्मर जो भी प्रोड्यूस करता था खुद के लिए करता था और नॉन एग्रीकल्चर मेम्बर्स जो कम्युनिटी के हैं उनके लिए प्रोड्यूस करता था अगर उसकी सरप्लस है इस साल सरप्लस को वो सेव करता था जिस साल में सरप्लस ना हो उस साल में इस्तेमाल करता था तो स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स वुड देन बी ए कॉमन प्रैक्टिस और ये दिस वॉज दियर रेमिडी अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज फेमस एट्सेट्रा विच वॉज ऑल्सो ए रेगुलर पैटर्न इन इंडिया वाई वुड दैट बी वाई वुड वाई वुड दैट बी वाई वुड इट बी एनी वेयर कि फेमिन होगा एट्सेट्रा फेमिन यूजली लिंक्ड होता है रेनफॉल फेलियर के साथ हिंदुस्तान मानसून पे डिपेंडेंट है अब ये मानसून क्या होता है मानसून हवाओं का नाम है आ, ये नाम उस उनको अरब्स ने दिया अरब्स जब हिंदुस्तान आते तो वो हवाओं का रुख देखते थे अच्छा हवाओं का रुख क्यों देखते थे कोई शौक़ था उनको हवाएं देखना कि हवाओं ने ये कहा फिजाओं ने ये कहा आई रुत प्यार की दीवानी नहीं ऐसा कुछ नहीं था हवाओं से और चलते हैं ये दे, दे, दे वो कपड़ा देखा होगा अपने शिप पे लगा होता है हवा उससे टकराती है शिप को आगे ले जाती है तो आपको हवाओं की डायरेक्शन का इल्म होना नेसेसरी है मुस्लिम सेलर्स ने वेट एंड व्हेन द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स वुड टेक प्लेस दे वुड प्लान अकॉर्डिंगली सो विंड्स जब इंडिया की तरफ आते थे इंडियन पेनसोला की तरफ आते थे दे वुड हैड टूवर्ड्स इंडिया जब वो वापस जाती थी विंड्स दे वुड लीव इंडिया बिकॉज दे वुड टेक एडवेंटेज ऑफ द विंड्स अब ये जो ये रिवर्सल ऑफ विंड्स है इसी को मानसून कहते हैं ठीक जब वो हवाएं हिंदुस्तान की तरफ आ रही होती है तो समंदर से आती है हिंदुस्तान की तरफ समंदर से मॉइस्चर लेकर आती है हिंदुस्तान में बारिश कराती है अब हिंदुस्तान से जब वापस जाती है तो ज़मीन से पानी की तरफ जाती है ज़मीन पे कैडा मॉइस्चर कोई मॉइस्चर नहीं तो कोई पानी लेकर नहीं आती है अब क्या हो सकता है समटाइम्स द मानसून फेल्स अब उसके रीज़न क्या है दैट्स वे यू नीड टू नो जियोग्राफी एज वेल You need to know rainfall का mechanism, what causes rainfall, why is it caused. There are different kinds of rainfall: orographic, frontal, convectional. So what's happening? Here, that's a topic for other day. But for now, uh, these are my moments of showing off knowledge. So, this is necessary. Here, so. इन्होंने क्या किया? कभी-कभार क्या होता है? Monsoon fail होता है. Monsoon fail होगा. That means आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाए बट वाई डू आई हैव टू टेल यू दिस प्रोबेबली देयर वुड बी प्लेसेज जहाँ पे फेलियर नहीं होगा रेनफॉल का नहीं ऐसी कोई जगह नहीं है रेनफॉल बड़ा एरेटिक और अनप्रडिक्टेबल है तो इसका मतलब क्या हर जगह फेमिन आएगा ये भी नहीं है तो फिर क्या हो सकता है दैट मीन देयर मस्ट बी सम प्लेसेज ऑन दिस प्लानट विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर एग्रीकल्चर क्योंकि हमने हमारी प्रेमाइस क्या है रेनफॉल पे एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होगा रेनफॉल जेरेटिक है तो कभी नहीं भी हो सकती है तो एग्रीकल्चर फेल होगा ही होगा लेकिन हमने कहा कुछ जगह ऐसी है जहाँ एग्रीकल्चर नहीं फेल होता इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर होगा अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर क्या होगा बाबू भैया ने नल लगवाया नहीं बाबू भैया अभी अमीर नहीं हुए थे तो क्या होगा कुछ और सोर्स होगा समंदर का पानी नहीं समंदर का पानी नहीं हो सकता उसमें नमक है नमक जमीन को खराब कर देगी और क्या हो सकता है नदी हो सकती है नदी तो नदियों के पास नदियों के पास जो एग्रीकल्चर होगा फेल नहीं होगा ओके 
अब अगर नदी खुद रेन पे डिपेंडेंट है नदियाँ तो साउथ इंडिया में भी है कृष्णा कावेरी गोदावरी महानदी लेकिन दीज आर नॉट पेरीनियल रिवर्स हिमालयन रिवर्स आर पेरीनियल इसीलिए एग्रीकल्चरल फेलियर कहाँ पे होगा ऐसी जगहों पे होगा जहाँ पे बारिश नहीं होती हिंदुस्तान का मराठवाड़ा इलाका बड़ा उनमें दिक्कत हो जाती है ऐसे वाली जगहों पे बिकॉज बारिश नहीं होती कभी कभार एंड एंड दैट्स वट लीड्स टू फार्मर सुसाइड्स बट हाउ वुड बारिश लीड टू फार्मर सुसाइड्स हर इज अ लिंक बिकॉज द फार्मर वुड हैव टू फार्मर को अनाज उगाने के लिए इफ इट्स अ स्मॉल फार्मर ही हैज़ टू टेक लोन्स तो वो क्या करेगा वो हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए लोन लेगा फिर वो उसको फर्टिलाइजर के लिए लोन लेगा लेकिन क्रॉप फेलियर हो जाएगा एंड ही कैन नॉट पे नाउ बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू सेल बट ही हैज़ टू पे सो द एस्केप इज सुसाइड एंड दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी हैपनिंग फार्मर्स सुसाइड इन इंडिया इज़ अ वेरी बिग इशू मैंने बड़ा सिंपलीफाई करके आपको बताया बहुत सारे मसाइल और भी इस पर वर्क करते हैं तो द रिवर्स हैव टू बी बेस्ड ऑन ग्लेशियर ग्लेशियर पे बेस्ड होने चाहिए तो तब वो ये होंगे और इसी वजह से नाव यू अंडरस्टैंड वाई कैनाल इरीगेशन कैनाल इरीगेशन क्यों ज़रूरी है कैनाल इरीगेशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पेरीनियल रिवर से पानी लेकर कहीं और ले जाना वो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रेन एनी मोर और इस इससे आपको एक और चीज़ भी पता चलेगी द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स क्योंकि पानी का क्या होता है समंदर में चला जाता है समंदर में क्या करेगा जाकर वेस्ट हो गया तो फ्राम ए लीन बेसन ये सॉरी फ्राम ए एक्सेस बेसन सेंड इट टू लीन बेसन जैसे अगर गंगा में ज़्यादा पानी है तो उसको निकाल के डाल दो किसी ऐसी नदी में जिसमें कम पानी है सो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आई थिंक इंडिया इज़ वर्किंग ऑन केन बेटवा प्रोजेक्ट हम अगेन नॉट श्योर आई एम यूजली नॉट श्योर अबाउट फैक्चुअल डेटा तो हम क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे फेमिन क्यों आते हैं तो वहाँ से हम बात आगे आगे भटक के कहाँ पहुँच गए तो ये जो पैटर्न है एग्रीकल्चर का ये मिडिवल टाइम्स में कंसिस्टेंट है ये कोई ई ऑफ इंडिपेंड ये ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पे ही नहीं है इट इज़ देयर बिफोर दैट एज वेल हावेवर अठारहवीं सदी खत्म होते होते विलेज कम्युनिटीज टूटना शुरू हो गई अंडर द प्रेशर ऑफ सर्टन न्यू फोर्सेज दैट हैड इमर्ज वट वेयर दीज न्यू फोर्सेज वो हम वक्त के साथ देखेंगे अलबत् यहाँ पे हम जनरली दो चीज़ें देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी रिलेशन जो न्यू लैंड रिफॉर्म्स हुए ब्रिटिशर्स ने लैंड रिफॉर्म्स किए इंडिया में ज़मींदारी सिस्टम इन पर्टिकुलर परमानेंट सेटलमेंट ये सारी चीज़ें और इसने बड़ा चेंज लाया हिंदुस्तान में बहुत चेंज लाया और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इन इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसने भी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इसने फंडामेंटल चेंजेस लाए इंडियन सोसाइटी में और इन दोनों के लिए ब्रिटिश वर रेस्पॉन्सिबल वर दिस गुड और बैड दैट वील सी लेटर बट दिस इज वॉट इज हैपनिंग एट दैट टाइम ट्रेड में क्या हुआ हमने अभी देखा कि इंडियन विलेज वायर सेल्फ सफिशेंट सेल्फ सफिशेंट और ट्रेड क्यों करेंगे इनके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड क्यों होंगे नहीं है बट इवन देन इंडिया एन्जॉयड एक्सटेंसिव ट्रेड बोथ विद इन द कंट्री एंड विद अदर कंट्रीज ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है समझना ये ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है समझना अक्सर डिस्कशन में क्या होता है वैन यू सी कंट्रीज लाइक चाइना इम्पोर्टिंग अ लॉट एक्सपोर्टिंग अ लॉट एंड देन यू आर लाइक वाओ दीज आर ग्रेट कंट्रीज बिग कंट्रीज बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग ट्रेड हैपन्स इन साइड द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड कंट्री समटाइम्स एक्सपोर्ट्स मीन दैट देयर इज लेस डोमेस्टिक डिमांड ये भी हो सकता है इसका मतलब कि अपनी कंट्री में पैसा ही नहीं है लोगों के पास ये भी हो सकता है इसका मतलब सो एक्सपोर्ट इन इट सेल्फ इज नॉट समथिंग विच शोज कि कंट्री में बड़ा अच्छा हो रहा है तो इंडिया इज़ वन ऑफ दोज केसेज वेयर ट्रेड विद इन द कंट्री इज़ ह्यूज यहाँ पर बहुत ट्रेड होता है विद इन द कंट्री तो खैर एशिया और यूरोप के साथ बड़ा अच्छा ट्रेड था हिंदुस्तान का एज ए होल हिंदुस्तान का तो विलेज सेल्फ सफिशेंट होंगे लेकिन टाउन एक्सेट्रा ये बड़ा फ्लोरिश करते थे एंड द बैलेंस ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वॉज मेनटेन 
अब ये जो ये सेंटेंस है कितना ईजीली बोल दिया इकोनॉमिक्स में बड़ा एक थ्रेड बियर इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान की जो क्राइसिस चल रही है इकोनॉमिक वो क्या है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है यही जो कहा जा रहा है श्रीलंका में जो कुछ टाइम पहले क्राइसिस थी वो क्या थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस थी रिसेंट इसराइल पैलेस्टीन वॉर जो हुआ इन अक्टूबर सो दैट वेन दैट थिंग हैपन इसराइली सेंट्रल बैंक इंटरवीड इन द मार्केट एंड स्टार्टेड सेलिंग डॉलर तो वाई वुड दे डू दैट उसका रीज़न बैलेंस ऑफ पेमेंट से था तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमने इस पर सेशंस किए हैं वो रिकॉर्डेड हैं आप पेट्रियन पर सुन सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट करके ही उसका टाइटल है तो बैलेंस ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वॉज मेनटेन इन इंडिया दैट मीन्स इट्स गुड थिंग इज हैपनिंग गुड इकनॉमिक्स इज हैपनिंग हिंदुस्तान प्रोड्यूस क्या करता था पर्ल्स वूल डेट्स ड्राई फ्रूट्स नहीं ये हिंदुस्तान नहीं प्रोड्यूस करता था ये इम्पोर्ट करता था हिंदुस्तान सो इंडिया वुड इम्पोर्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैं देख रहा हूँ ये भाई ड्राई फ्रूट्स और डेट्स ये तो यहाँ का नहीं है कॉफ़ी गोल्ड ये भी सी नॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग हाउ वॉज ए एबल टू सी दैट मैं मैं गलत जा रहा हूँ I saw these two terms, pearls and gold, India exporting. But how can India export pearls when it does not have them? But for that, you need to know that it doesn't have it. Gold. How can India export gold when it does not have it? So you cannot. South Africa has it. South Africa exports it, and then other African countries. And अच्छा ये भी बड़ा interesting है ये लगे हाथ वाला रील uh, मटेरियल है इस पर रील बनाई जा सकती है यू नो देर आर सर्टन मिनरल्स इन ऑन द वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका जिसका सोर्स रॉक वहाँ पे नहीं है तो उसका सोर्स रॉक वहाँ पे नहीं है सो देर इज अ थियरी दैट साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका वाज वन लैंड मास और एटलीस्ट दे वर नियर ईच अदर वो बगल बगल में थे सो वन ऑफ द एविडेंस फॉर दैट इज देर आर दीज minerals in the uh, western coast of africa which are there in the jiska source rock brazil mein hai so that tells us they were near and there are other reasons as well jo geography ke students honge unko pata hogi to hum baat kar rahe the gold aur pearls ki hindustan mein bada gold ka दिवाली के आसपास खपत होती है बहुत ज़्यादा द हिंदूज परचेज गोल्ड ऑन दिवाली एंड बट इंडिया डजेंट हैव इट सो इंडिया हैज टू इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ गोल्ड तो ये चीज़ अगर आपको पता होंगी तो ऐसी मिस्टेक्स करने से आप अवॉइड करते हैं बच जाते हैं टी शुगर सिल्क ये चाइना से आ रहा है गोल्ड मस्क वुलन क्लॉथ मेटल्स लाइक कॉपर आयरन लेड ये यूरोप से आ रहा है पेपर यूरोप से आ रहा है हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता था मेनली कॉटन कॉटन इंडिया का बड़ा मशहूर था पूरे दुनिया में बड़ा मशहूर था इसके अलावा हिंदुस्तान रॉस सिल्क इंडिगो ओपियम राइस व्हीट शुगर पेपर स्पाइसेस स्पाइसेस हिंदुस्तान के बड़े मशहूर थे बट साउथ ईस्ट एशिया वॉज बिगर थिंग वेन इट केम टू स्पाइसिस तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी मेडिसन मेडिसन के लिए फॉरेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है हिंदुस्तान के पास थे तो ड्रग्स वगैरह भी ये ट्रेड करते थे सो द मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन ट्रेड देन वुड बी इट वाज़ अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल बैलेंस मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो फेवरेबल है दैट मीन्स यू आर एक्सपोर्टिंग मोर देन यू आर इम्पोर्टिंग इसको आप अपने घर से कंपेयर करें आपके घर से घर के खर्चे आपके घर के इनकम से कम हैं ये कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है एज अ कंट्री एज अ होल अब अब पाकिस्तान में क्या क्राइसिस है कि मुल्क के एज अ होल खर्चे मुल्क के एज अ होल इनकम से कम है तो अगर आप आपकी इनकम कम है खर्चा ज़्यादा है तो आप उसको खर्चे को फंड कहाँ से करेंगे नहीं कर पाएंगे आपको सऊदी से मांगना पड़ेगा टर्की से मांगना पड़ेगा चाइना से मांगना पड़ेगा लेकिन वन डे दे वुड स्टॉप क्योंकि उनको रिपे करना है दैट्स वेयर वेन ए कंट्री इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस इसके लिए इकोनॉमिक्स वाली सीरीज इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे नहीं हो सकता डिस्कस तो 
ये इसका पहला फीचर है दूसरा फॉरेन ट्रेड मोस्ट सूटेबल टू द लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया वही फॉरेन ट्रेड ये कर रहे थे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब हुआ कि एक्सपोर्ट्स हिंदुस्तान के ज़्यादा हैं इम्पोर्ट्स कम हैं और ये इकोनॉमिक की सेल्फ सफिशेंसी भी दिखाता है तो हैंडीक्राफ्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में तो थी भी सेल्फ सफिशेंसी तो इसीलिए ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा था इम्पोर्ट तो वन मेजर चेंज दैट ऑकर्ड इन दिस फील्ड फ्रॉम प्री कॉलोनियल टू कॉलोनियल टाइम्स वॉज इन दिस कमोडिटी पैटर्न इंडिया कंटिन्यू टू हैव एक्सपोर्ट सरप्लस द पैटर्न ऑफ फॉरन ट्रेड टर्न अप साइड डाउन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड फॉर इंस्टेंस एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स था इंडिया वॉज कन्वर्टेड इन टू इम्पोर्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स एंड इट रोइन इंडिया ट्रेडिशनल हैंडी क्राफ्ट अब इसका रीजन ब्रिटिशर्स दमसेल्स हैं या फिर और रीजन हैं दैट वी माइट अंडरस्टैंड विद टाइम देन देयर इज हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमने अभी अभी बात की कि इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ एक्सटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान के आर्टिज्म बड़े मशहूर थे एंड एंड थ्रू आउट वर्ल्ड बड़े मशहूर थे इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ा मशहूर था इनफैक्ट द रीज़न फॉर इंडिया फेवरेबल फॉरेन ट्रेड वॉज दिस इंडिजीनियस प्रोडक्शन बड़ी एक्सीलेंस थी वो होता है ना कि ये यू एस प्रोडक्ट है तो अच्छा होगा तो इन मामला में टेक्सटाइल्स के मामला में दिस इज फ्राम इंडियन इंडिया तो दिस वुड बी गुड ये वैसा था and india would indulge in large scale manufacture of cotton silk sugar jute dye stuffs minerals and all of these things and and these would be spread all over india dhaka murshidabad bengal mein patna uh, surat ahmedabad jaunpur varanasi lucknow multan lahore masuli patnam visakhapatnam lot of these places all over india and maharashtra andhra aur bengal these were prominent centers of ship building industry as well or indian ships were bought by many european companies for their use lekin isme bhi fir later the europeans would take over wo aage nikal jayenge hindustan se in mamlaat mein so towards the 18th century towards the end of the 18th century india was one of the main centers of world trade ye status hindustan ka completely destroy hua colonial times mein pura trade ka center shift ho gaya and its its beginnings can be traced to industrial revolution in england machine made cloth jo england mein bana ab yahan pe artisan bana raha hai usko mahina lag raha hai ek shirt banane mein aur wo ek din mein ek lakh shirts bana raha hai to kaise chalega competition market mein unki shirt bikegi 5 rupaye ki aapki shirt bik rahi hai 500 rupaye ki log 500 rupaye wali khareed rahe hain the indian artisans were there for with time forced out of production and it was this pressure from the british goods which led to the decline of indian traditional centers of economic activity we have talked about this before ki when an industry is in its nascent stage at that time it requires protection from government but government aapki thi nahi to government bahar ke it is serving the interests of the uh, british people so they did not provide that protection and the industry would not survive now this should also kind of explain to you the kind of literature indians are writing during the british times they are writing more economic critique of british india r c dadd is writing majumdar is writing and and the great dada bhai noroji uh, i think the name of the book is poverty and the un british rule of india It, these are economic critiques that they are writing The, the drain of wealth theory etc and now you understand why are they doing it ye hua kyun why would all of this happen at all british east india company naam to suna hi hoga ye company hi thi jaise apple ek company hai ye company thi proper to companies itni strong bhi hoti hai so don't you dare think ki aaj ki companies kuch kamzor hai अब तब की कंपनीज आर्म्स भी रखती थी क्योंकि पायरेसी तो थी ही तो रखना ज़रूरी था अब इंटरनेशनल लॉ काइंड ऑफ उनको प्रोटेक्ट करता है तो उनको रखने की ज़रूरत नहीं है बट डोंट यू थिंक दैट उनके एम्बिशंस कम हो गए होंगे इस वजह से हो सकता है हुए हैं दैट्स अ टॉपिक फॉर अदर डे बट ये नहीं सोचना कि नाउ दैट दे डो नॉट हैव एन आर्मी तो 
दे डू नॉट हैव एन आर्मी डोंट यू थिंक दैट और डू दे हैव एन आर्मी वो वो बहस हो सकती है चार्टर मिला था इसको ब्रिटिश क्राउन से 1600 में चार्टर का मतलब क्या हुआ कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी हाँ तो परमिशन मिल गई ट्रेड करने की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और इसमें इनको मोनोपोली भी मिली थी कि राज सिर्फ चौहान और कोई नहीं जा सकता राज के साथ सिमरन जा सकती है बस तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि हिंदुस्तान के साथ इनफैक्ट पूरे ईस्ट के साथ सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती है अब फ्रेंच थोड़ी मानेंगे ये कानून तो उनकी अपनी कंपनीज है डच थोड़ी मानेंगे उनकी अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी है तो ठीक है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का ब्रिटेन की कोई और कंपनी नहीं कर सकती ट्रेड तो 1600 में इनको चार्टर मिल गया ट्रेड करो जाओ जी लो अपनी जिंदगी 1600 में हिंदुस्तान में क्या हो रहा है 1600 सौ में अनार के लिए है आई मीन जहांगीर जहांगीर हिंदुस्तान में है तब सोलह सौ में जहांगीर के बाद शाहजहां ने शाहजहां के बाद औरंगजेब है ये काम बहुत पहले हुए है आपको चाहिए चार दिन में हर मसले का हाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में काम करना शुरू की है 1600 में सत्रह में लगभग लगभग आकर पहली जंग जीती है प्रॉपर जिसको बोलेंगे हिंदुस्तान में कब्जा बंगाल पे हुआ है आई थिंक 1757 वाज़ द टाइम हाँ 1757 ही था एंड 1857 आते आते डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया का 1947 में फिर हिंदुस्तान को आज़ादी मिली अब पाकिस्तान तो हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहा है हिंदुस्तान में काफ़ी सारे लोग समझते हैं दो में हकीकी आज़ादी मिली तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं चीज़ों को देखने के फिर फर्दर थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम सो दिस कॉन्क्वेस्ट इज बिगेन इन सेवनटीन दैट इज ऑलमोस्ट डेढ़ साल बाद एंड एंड नवाब ऑफ बंगाल वॉज डिफेटेड अब बंगाल में नवाब है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो चुका है हाँ हो चुका है औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर कुड नॉट सस्टेन बट दैट डजेंट मीन इट हैड फिनिश्ड ये सिमट रहा था सिमट रहा था सिमट रहा था और बहुत सिमट गया और फाइनली 1857 में ख़त्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड इंडिया फॉर ए सेंचुरी फिफ्टी से फिफ्टी सेवन से एटीन तो सौ साल इनका राज रहा बट डोंट यू डेयर वंस अगेन थिंक के इसमें ब्रिटिशर्स का को कोई रोल नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी मीन उनका डायरेक्ट रोल था बट वी आर नॉट गोइंग टू पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आगे किताब में आया तो हम पॉलिटी भी देखेंगे कि कैसे देयर वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एट्सट्रा ये सारी चीज़ें बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैसे बनता था इस कंपनी का और उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट और क्राउन के क्या क्या उनकी से होती थी फॉर नाउ इट शुड सफेस की बड़ा से था देन द ब्रिटिश एंड द इंडियंस फॉर्ट मंगल पांडे आपने मूवी देखी होगी वो फिक्शन नहीं है हकीकत है अब मूवी में कितना फिक्शन है वो मुझे नहीं पता अगर गाने वाने हैं तो रियल लाइफ में लोग गाने नहीं गाते हैं यूजअली अनलेस यू आर ए मॉडर्न कपल तो बट कोई बात नहीं बैरकपुर म्यूटिनी ये हकीकत है मेरठ से फिर दिल्ली आना ये हकीकत है वो वो सारी इट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ड्रामा होता है ना तो देर सराउंडेड बाई दैट तो फर्स्ट म्यूटिनी अब ये फर्स्ट म्यूटिनी को मैंने म्यूटिनी बोल दिया काफ़ी सारे स्कॉलर्स इसको किसी और नाम से बुलाते हैं सावरकर वो कॉल इट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो वो भी हो सकता है कुछ लोग इसको सेपॉय म्यूटी नहीं कहते हैं तो डिपेंड्स अपॉन विच साइड किसकी हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं एंड यहाँ पे आपकी एनालिसिस आती है कि है क्या फाइनली तब ये जो हुआ खैर जो भी हुआ ब्रिटिशर्स जीत गए 1858 में बोला कंपनी को तुमसे ना हो पाएगा तो अब क्या करें सर अब हम खुद करेंगे जो करना डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया स्टार्ट इन एटीन तो इसके बाद आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो मार्लियामेंटो एक्ट मॉन्टेक जैम्स वर्ड एक्ट तो वो सारे एक्ट अब होंगे उससे पहले आप देखेंगे चार्टर्ड एक्ट चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट बिकॉज वो चार्टर 20-20 साल बाद एक्सटेंड करते थे सो दिस रूल कंटिन्यू टिल 1947 एज यू नो दो एस्पेक्ट हैं ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया के विच डिजर्व अवर अटेंशन 
the experience that the britishers gained in conquering one region of india and uh, they were either extended or modified in other regions aur ye learning practice jo inki rahi ye bada powerful tha then this helped them making a very large colony in india learn and apply learn and apply learn and apply and second thing the changes in british society demanded different approaches to satisfy interests of british social group iska matlab kya hua iska matlab wo ye 200 saal ka raj hai 200 saal mein british society aasman zameen badal gayi aur ye itni badal rahi hai ki british raj ki rangat bhi hindustan mein badal rahi hai ki wahan ki jo requirements humne bola ki ye colonial system hai that means hindustan is serving the interests of the britishers to so, hindustan kya rang lega wahi rang lega jo british ko suit karega तो ब्रिटिशर्स को जो चीज़ें चाहिए हिंदुस्तान में वैसी पॉलिसीज आएंगी सो द एसेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज इन इंडिया वाज डिटरमाइंड बाय द डायनामिक्स ऑफ द सोसाइटीज जो ब्रिटेन में हो रही थी इस वजह से ब्रिटिश हिस्ट्री को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है हिंदी में कहते हैं अनिवार्य है यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इंडियन हिस्ट्री इफ यू डो नॉट रीड ब्रिटिश हिस्ट्री और ब्रिटिश सोसाइटी वॉज गोइंग थ्रू मर्केंटाइल कैपिटलिज्म and then it went to industrial capitalism then it went to financial capitalism big terms big terms hai ignore kare do minute ke liye abhi bas itna kahe ki teen phases british society ke hain hindustan ke raj ko bhi jo british ka raj hai hindustan mein usko bhi ye wo simran wale raj aur british raj mein difference hai wo ek insaan hai ye <laughs> ye empire hai theek <laughs> hai तीन फेजेस है उनकी सोसाइटी के तो यहाँ पे पॉलिसीज के भी हम तीन फेजेस कह सकते हैं ये बाद में देखेंगे अगर आया कहीं पे तो इसको देख लेंगे उसी वक्त अभी के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज थ्री फेजेस ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी थ्री फेजेज ऑफ रूल इन इंडिया एज वेल और इस पर मर्केंटाइल ब्रिटिश कैपिटलिज्म इसका फ़ायदा था अगर ये हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करेगा तो इस वक्त ट्रेड को बड़ा फ्लोरिश कराया इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच था तो इंडियन कॉलोनी वुड प्रोवाइड रॉ मटेरियल बाय मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन तो सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस इन ब्रिटिश इंडिया आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय कंडीशंस इन ब्रिटेन इट्स एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज पॉलिसीज वट आर दीज फेजेज वी वुड सी इन इन द नेक्स्ट सेशन